Muchas gracias, amigas, amigos de Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México, amigas, amigos de los medios de comunicación. Seguimos con el tema de la movilidad fuertemente en la Ciudad de México. Estos días hemos estado informando de varias acciones en materia de movilidad que son muy importantes. Y ayer hicimos un recorrido para verificar los avances de obra de la nueva línea del trolebús que va a conectar pues con el tren ligero, con este, va a conectar hasta Perisur. Esas obras llevan un avance del 93%, o sea, están muy cerca de culminar. Y el día de hoy estamos haciendo una visita de verificación de las pruebas de tres unidades nuevas del sistema Tren Ligero que han llegado a la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, a fines del año pasado anunciamos que llegarían nueve unidades adicionales del sistema Tren Ligero para sumar 20 en total. Este anuncio lo hicimos en un momento en el que el sistema de transportes eléctricos contaba con 11 trenes. Y lo que anunciamos es que habría otros 9 trenes para completar 20, prácticamente duplicando el número de unidades del sistema. Llegó el primer tren, luego llegaron otros dos, ahora llegaron otros tres, han llegado seis y en lo que resta del mes de mayo se espera la llegada de los últimos tres. Eso quiere decir que antes de que termine mayo tendremos ya aquí en la Ciudad de México los nueve trenes nuevos del sistema del tren ligero. Son buenas noticias para los usuarios de este sistema de transporte eléctrico. Ya con los nuevos trenes, pues se va a disminuir a la mitad el tiempo de espera. Actualmente son unos siete minutos que esperan los usuarios la llegada del tren y se va a disminuir a entre tres y cuatro minutos el tiempo de espera para la llegada de cada tren. Pero va a haber un elemento adicional benéfico y es que en el momento en el que frena cada tren, genera electricidad que puede ser aprovechada por el tren que sigue, si es que hay un constante flujo de unidades en las estaciones. O sea que se va a fortalecer la sustentabilidad del sistema. Las nuevas unidades, además, representan un ahorro del 10% de energía. Reitero aquí, además que toda esta inversión que se está realizando no impacta en los costos del transporte público para los usuarios de la Ciudad de México. A mí me da mucho gusto comentar que tenemos en la Ciudad de México el transporte público más barato de todo el país, el transporte público más económico de todo México. Bueno, si hacemos un contraste pues nada más con nuestra vecina entidad federativa, con el Estado de México, ya podemos establecer algunas comparaciones de costos, pero con todas las entidades vamos a encontrar que tenemos las tarifas más económicas. Incluso sistemas de transporte eléctrico que mantenían bajas tarifas en algunos lugares del norte del país, pues ya las han ajustado pero aquí en la Ciudad de México mantenemos las tarifas económicas más bajas. Esto es de una gran ayuda para la gente, es una gran ayuda para la economía familiar, pero es una gran ayuda también para la economía en general. Es una tendencia que los países o ciudades que buscan un mayor desarrollo propician sistemas de transporte público económicos para facilitar 
que la gente se pueda mover en las ciudades, acceder a sus centros de trabajo o, al, o a las actividades o realizar las actividades económicas que tienen que realizar. Bueno, aquí en la Ciudad de México todavía tenemos unidades de camiones, bueno, autobuses, RTP, cuyo pasaje cuesta dos pesos, el tren ligero cuesta tres pesos el pasaje, el trolebús cuatro pesos, el metro cinco pesos, el metrobús seis pesos y el cablebús siete pesos. Todas las tarifas se han mantenido a lo largo de la administración. De hecho, a excepción del cablebús, los demás sistemas ya existían y mantuvimos las tarifas que ya venían de fines de la administración pasada. Y en el caso del cablebús se ha mantenido la tarifa con la que fue creado en esta administración. Pero además, los adultos mayores entran gratis al metro, al tren ligero, al trolebús. Eso significa un apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad. El gobierno de la Ciudad de México va a seguir apoyando el subsidio al transporte público y al mismo tiempo la inversión en transporte público. Ustedes podrán observar entonces que en el caso del tren ligero, pues no solamente es económico, no solamente es barato para la gente, sino que además contamos con unidades nuevas. En el caso del trolebús se renovaron todas las unidades y seguimos empujando proyectos. Estamos en las obras del cablebús línea 3, vienen nuevos trenes ligeros, se está realizando la obra del trolebús eh, de Aztecas o línea 12, se está realizando la obra del trolebús Chalco, Santa Marta, Catitla y hay otras grandes obras de movilidad como el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que va a ser de gran ayuda para habitantes de la Ciudad de México y también de la obra del tren interurbano El Insurgente de Toluca a la Ciudad de México, que se va a conectar totalmente con la línea 1 del metro, es decir, desde Sinacantepec, que está antes de Toluca, se va a poder viajar por el tren El Insurgente, llegar al observatorio de observatorio, trasladarse a todos los sistemas de movilidad integrada en la Ciudad de México. En estos años se ha dado un gran salto en la movilidad de la Ciudad de México con la renovación, inversión, ampliación, instrumentación de nuevos sistemas que se han realizado, pero también manteniendo los mismos costos para la población. Es decir, la gran inversión que se realiza en el transporte público de la Ciudad de México no ha repercutido en el costo de los transportes, ha sido generosa y amistosa con las familias de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto estar aquí y felicitamos a los compañeros del sistema de transporte eléctrico, a la Secretaría de Movilidad, a sus titulares, porque seguimos avanzando cada día y hasta el último día que estemos aquí en la gestión que nos corresponde, vamos a avanzar en los sistemas de movilidad de la Ciudad de México. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hasta pronto.